Hello, hello, good evening class. How are you? Hello, chicos, good bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hello, Flor. Let's see who else is here. Hello, Janet. Hello, Janet. Hello. How are you guys? Tell me, hello. Oscar. Hello, Oscar. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello, hello guys. Welcome, uh, Xavier Lopez, too. Let's see, we have Herson. Welcome, Herson. Hi. Okay, so we're about to start. Just give me some seconds. Okay. <laughs> Hello, hello, guys. Nice to see you. Welcome. So we're about to start with the class. And uh, just let me share with you my screen again. And let's see. Uh, so we're going to start with the class. So just give me some a couple of seconds. So how was your day, guys? How was your day? Tell me a little bit about Very your good. day. How was it? Very good, fantastic, horrible. Fantastic. Terrible. Fantastic, excellent. Fantastic. <clears throat> Wilbur, how was your day, Wilbur? No, no, no bad. Not so bad? Okay. No. Janet, how was your day? So, so. Okay, so just give me some seconds. I'm trying to fix something. Okay, so we're going to start today with some vocabulary, important vocabulary that I'm going to show you. And uh, we're going to have some practice on it. Uh, later on, we're going to continue discussing some uh, important activities that you uh, were talking about yesterday. So for today, I'm going to show you some daily routine verbs and also I'm going to provide you with a list where you can study a little bit more about uh, verbs. Vamos a empezar con algunos verbos. Eh, les voy a hacer llegar una listita de verbos también, pequeñita nada más para que se familiaricen ustedes y que eh, pues ya se vayan familiarizando que empecemos a estudiar algunos otros verbos que probablemente eh, no conozcamos. So let's see. Can you see the presentation, guys? ¿Todos pueden ver la presentación? Yes. 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 The Perfect. best place to live in space is... Okay, nice. So now let's start with some uh, daily routine verbs. So what is the first activity that we have in here, guys? So what's I that? Planchar. Planchar okay. la ropa. Nice. So I'm going to show you... Um, Just give me a second... So I want to show you how to pronounce some of these verbs. For example, in this case, uh, we normally listen to people say, saying iron, right? So, but I'm going to uh, show you, uh, well, play, uh, listening where you can uh, listen to, to it. So let's see if it's working.
And this is not working. Okay, permítame un segundito que se me sobrepuso otra ventana acá. No quieren, no quieren que empecemos todavía. <ríe> sí, give me some seconds. Ok, um, permítame un segundito chicos que tenemos algún problemita aquí. It's going to take uh, some time. Okay, so we're going to start with this again. So let's go back to the presentation. And we were talking about daily routine verbs. Uh, the first one, iron, 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 or iron. Let's see, I'm going to show you. Iron, 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 iron. So try to listen to it. I'm going to play the audio. So you probably listen to this. Okay, me avisan ahí si lo escuchan. Iron. 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 Uh -huh. So it's, that's something like iron. 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 <coughs> or the other one is iron. 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 It's iron. 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 I iron. iron, iron, iron. Let's see. So now let's continue with another one. So is it clear? Yeah, the sound? Was it clear? Is it escuchaba bien, chicos? Yes. Yes. Okay. <clears throat> so it means that you're going to say iron or iron, iron, the clothes. So listen up and repeat that with me. Iron. Iron the clothes. Iron, iron the clothes. Make, the, make the bed. Make the bed. Make the bed. Go to bed. bed. Go to bed. Go to bed. Go to bed. Go to get bed. home. Get, get home. home. Get home. Get home. Get home. Take a shower. 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 Brush. 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 You brush your hair. Brush your hair. Brush, brush your hair. hair. Brush Do the laundry. Hair. Do the laundry. Do the laundry. Do the laundry. Do the clothes. And the clothes. clothes. And the clothes. And the clothes. Sir. Sir. The net. The net. Sir. The net. Sir. The net. Sir. The net. Play net. with friends. Play, Play with, with friends. 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 Okay. Go to school. 
Go to school. Go to school. Go shopping. 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 Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Brush that teeth. Brush. 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 Teeth. Brush. Teeth. 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 Guys, do you go for a walk in the morning? Yes, no, sometimes, never. Okay, go for a walk. Walk. Go for a walk. Go for a walk. Work. 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 Breakfast. So you have breakfast. Have breakfast. Have breakfast. Have breakfast. Have breakfast. Have lunch. Have lunch. Have lunch. Have lunch. Have dinner. Have dinner. Okay, and exercise. We don't like to exercise. 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 Do you like to exercise, Letty? Exercise. Exercise. Yes. Exercise. exercise. Yes, no? Do you like to exercise, Harrison? Yes. Yes, <laughs> no, I mean. I like exercise. I like to exercise. Okay. Wash the car. Wash the car. Wash the car. Wash the car. Get dressed. Listen Get up. Dressed. Get dressed. Get dressed. 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 Uh, play the guitar. Play the, play guitar. the guitar. Make dinner. Make, Make dinner. dinner. Fold the laundry. Fold, fold the laundry. laundry. Fold the laundry. Do you fold the laundry? Fold Do you the laundry. Fold, fold the laundry. Fold the laundry. Fold the laundry. Guys, no. <laughs> just no. drink the laundry. <laughs> <Sorry like that. laughs> okay. Dry to work. Drive to work. Feed the dog. Feed the dog. Take a taxi. You take, take a, taxi. a taxi. Okay. Wait for the bus. Wait, Wait for the bus. the bus. Paint a picture. Paint a picture. 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 Okay. Take a break. Take a break. Take, take a break. break. Take a walk break. the dog. Walk, walk the dog. dog. Walk. 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 And sweep the floor. Sweep the floor. Break the lips. Break the lips. Break the lips. Break the lips. The next one. Read the news. Read the news. Read the news. For the other one, read the news, right? Read the window. Clean the window. Clean the window. Cut the grass. Do you cut the grass? Cut the grass? Do you cut the grass? Cut the grass. Cut the grass. Do you cut the grass where you live? Cut the grass. Yes, no? No, I don't. No, I. Let's see. Do the dishes. Do the dishes. Dishes. Paint the house. Paint the house. Paint the house. Paint the house. Let's see. Number one. Who remembers this one? How do you pronounce this word? Iron. 
So let's do this. Make, make, I will uh, I'll say the verb and later on you repeat. Okay? Iron the clothes. Iron the clothes. Make the bed. Make the bed. Go to bed. Go to bed. Get home. Get home. Take a shower. Take a shower. Brush your hair. Brush your hair. Do the laundry. Do the laundry. Hang the clothes. Hang the clothes. Surf the neck. Surf the neck. Play with friends. Play with friends. Go to school. Go to school. 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 Go to school. school. Oh, and listen, listen to this. Friends. 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 Okay. Friends. See, um, Friends. Go shopping. Go shopping. Go shopping. Go shopping. Go shopping. Okay. Wake up. Wake up. Brush the teeth. Wake up. Brush the teeth. Brush the teeth. Brush the teeth. Water the plant. Water the plant. Go for a walk. Go for a walk. Go for a walk. Okay. Um, let's see. Work. 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 Have Work. breakfast. Have breakfast. Have breakfast. Have lunch. 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 Have Yes. Do you have yes. dinner already? Yes. Yes. And yes. 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 Oh, okay. Nice. Exercise. <laughs> yeah. Let's take a bit. Let's see. exercise. I'm just kidding. Exercise. 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 Okay. Exercise. Wash exercise. the car. Exercise. Wash the car. Wash the car. Get dressed. Get dressed. Get dressed. Go out with a friend. Go out with a friend. Take pictures. Take pictures. Take pictures. Play the guitar. Play the guitar. Make dinner. Make dinner. Make dinner. Go to laundry. Try to work. Try. Try. Try to work. Try to work. Take the dog. Take the dog. Take a taxi. Wait for the bus. Wait for the bus. Take a picture. Take a picture. Take a break. Take a break. 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 The dog. Walk the dog. Sweep. Sweep. The floor. Sweep the floor. Sweep the floor. Break the leaves. Break. What's the meaning for break? Break. 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 Any idea what's break? Break. Break. Any idea? No. No. Any idea? No. Rastrillo. Rastrillo. Las hojas. Las hojas. Okay. Nice. Let's see. Uh, read the news. Read the news. In the window. In the window. Cut the grass. Cut the grass. Cut the grass. Listen. Da. Cut the grass. 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 Do the dishes. Do the dishes. Do the dishes. 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 The house. Clean 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 the house. Volunteer for the first column. Let's see. Volunteer. Vamos a ver. Voluntario para la primera columna. Somebody. Activate your mic. Okay. Iron the clothes. Okay. Who? Let's see. Let's see. Emerson. Okay. Emerson. Go ahead. The first column, just you. Emerson, Emerson, el otro o yo? Ah, oh, Emerson, man, here, I think. Oh, okay. <laughs> iron, iron, the clothes. 
make the bell, go to bell, get home, take a shower, brush your hair, do the laundry, hang the clothes, surf the net, play with friends, go to school, go shopping, wake up, brush the teeth. Okay, thank you, Emerson. So we have iron or iron, 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 iron. 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 No, iron. no, have a ahí. Uh, iron, iron, iron. 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 Lo que se escucha al final es la N. Iron. 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 Iron the clothes or iron. Iron the clothes. Make the bed. Go to bed. Get home. Take a shower. Brush your hair. Do the laundry. Hang the clothes. Surf the net. Surf. You surf in the internet. Uh, do you surf in the internet, guys? Yes? No? Navegar. Uh -huh. Navegar. Yes. yes, right? Everybody. Play with friends. 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 Okay. Friends. 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 Go friends. to school. Friends. Friends. Shopping. Wake up. Brush Wake that up. teeth. Brush. Okay, let's see. I need a volunteer for the second column. Volunteer for the second column. Me. Okay. Sarah. Uh, Sarah, Naomi. Yes. <laughs> what are the plans? Go for a walk, work, yeah, have a have breakfast, have lunch, have dinner, exercise, wash the car, go the dress. The dress is aggressive. Dress. Dress. Go the dress. Um, get the dress. Get dress. Dress. Get dress. Dressed. Go out with a friend, take pictures, play the guitar, make dinner, fold the laundry. Fold the laundry. Okay, thank you. So we have water the pan, go for a walk, work, have breakfast, have lunch, have dinner, exercise, wash the car, get dressed, um, go out with a friend. Take pictures, play the guitar, make dinner, and fold the laundry. Let's see, Leonel, continue with the third column. Hey, uh, drive to work, feed the dog, take a taxi, wait for the bus, find the picture, take a break, while the dog is with the floor, write the leaves, Read the news, clean the window, put the, the grass, do the dishes, paint the house. Okay, let's see again. So let's repeat it again. <coughs> drive to work, drive, drive to, work, to work, feed the dog, dog, take a taxi, wait, wait, wait for the bus, wait, wait, paint the picture. Paint a picture, take a break, a break. walk the dog, Wait. walk the dog, sweep the floor, break the leaves, read the news, clean the window, cut the grass, do the dishes, paint the house, paint the house. Da, da, cut the grass, cut the grass, cut the, do the dishes, cut the grass. read the news, break the leaves. Okay, so now let's see, we'll continue with this. So um, previously we were talking about some activities that you uh, normally do, and we uh, had this uh, conversation, right, yesterday. Um, so please. So let's continue with this discussion. What do you do in the morning? So now you have more ideas about your daily routines. So tell me, what do you do in the morning? Guys, tell me, ideas. Concepcion Molina, what do you do in the morning? Um, in the morning, uh, I think it's Okay, for example, so you may take some um, examples. Voy a tomar algunos ejemplos de los que vimos ahí en el ejercicio anterior. I walk uh -huh. the dog. 
See? I take a shower. I take a shower. I take a shower. Uh -huh. I take a break. Breakfast. No, I I take the burden. Oh, mm -hmm. I, take, bro, I, take, um, I have breakfast or I, I eat have breakfast. I have breakfast. Mm -hmm. I eat or have. Cualquiera de los dos verbos. Eat or have. Uh, okay. I have breakfast. Okay. Um, Thank you, Concepcion. Nice. Okay. Let's see. Jeanette, tell us. What are you doing in the morning? I take a, I take a shower in the okay. morning. I take a shower. What else? ¿Qué más? ¿Qué más? Uh, I get a, a I, I, I take a breakfast. Okay, I have breakfast. Let's I see. Work. I drink coffee. I drink coffee, Lionel. Nice. Claudia, how about you, Claudia? Where is Claudia? Emerson. I take the bus to work. You take the bus to work. What time uh, do you take the bus to work? What time? Uh, at eight a.m. Eight a.m. Okay. Yeah. Nice. Um, how about you? Let's see, Evelyn, Marlene. <laughs> in the morning. So, what are you doing in the morning? I drive to my work. Okay, you drive to work. Do you do any other activity in the morning? Um. I drink my coffee. You drink coffee. Okay. Very good. So we love coffee, right? Let's see. And how about you, Tatiana? Tell us. In the morning, what do you do? I take a shower in the morning. You take a shower in the morning. Okay. What else? Let's see. Um, we also have Melissa. Melissa, tell us. Melissa. Oscar. I take a milk. I? I drink a milk. Okay. You drink I... milk? Mm -hmm. Okay. Let's see. How about you, Wilbur? Tell us a little bit about your activities I, I i drink my pill okay can you repeat it again excuse me can you repeat it again so what are you doing I drink, the morning i i drink uh, my pill my pastilla ah okay you drink your pills okay yes. nice Let's see. So now, talk to me about, guys, some activities that you do um, in the afternoon. So what do you do in the afternoon? Tell me. Give me some ideas. So what do you do in the afternoon, guys? I have breakfast. I have lunch. So we have lunch in the afternoon. I take breakfast. Lunch. Lunch. Here in the afternoon. Mediodia. Not that. Ah, okay. I have lunch in the afternoon. What else? What else do you do, guys? Give me ideas, Marlene. What do you do in the afternoon? I take a break. Okay. I... I take a break. What time do you take your break? Two. Oh, Two. 14 p.m. Two or three. Okay. So I designed my own uh, break. Let's yeah. see. Excellent. Very good. Uh, Rudy, tell us. What are you doing in the afternoon, Rudy? Um, Do you work? Do you study? I have a, I have a lunch. Okay. Um, I work. I work. Okay. So you have lunch and you work. And how about you, Janet? I go to the gym. You go to the gym. Okay. So you may also say, I work out. Work. I work. Work. Up. Up. 
I work out and I work up. So when you say work up, you exercise. And when you work up, you work your muscles. Well, if you have muscles, I don't have any muscles. <laughs> but if you have, so you work up your muscles. Let's see, what else? Um, Herson, Enoch, what are you doing in the afternoon? Hi. Okay, you have lunch. What else? So try to give me more ideas. Dame más ideas, chicos. So what else do you do in the afternoon? So you can check the list. Pueden ver las actividades que estaban ahí en la, en la diapositiva anterior. So what else do you do in the afternoon? I wash the car in the afternoon. Okay, you wash the car. Mm -hmm. I go out with a friend. I drink more coffee. You drink more coffee. Right. <laughs> uh -huh. I eat, drink more coffee. Play with friends. Play with friends. You play with friends. So what else, guys? Play with uh, my friends. Any other activity that you do in the afternoon, guys? Just that. Solo eso. Just that. Only that. Do you work at all? Work in the afternoon. I take a picture, probably. I take pictures. You take pictures. A picture. Yeah. Okay. Selfie. Uh -huh. I take some selfies <laughs> for my fans on, I don't know, <laughs> on Instagram. <laughs> my friends, my friends. I go in the, in the gym. Okay, you work out. Okay, I go to the gym again. So we already have it. Ya la tenemos ahí arriba. What else? What else do you do? <laughs> Only that picture. I don't do uh, many other. Activities. Let's see. Uh, for example, I don't know what activities do you do at work. So, what kind of activities do you do at work? For example, I check my email. I talk with clients. What else? I answer phone. Mm -hmm. I have my, I don't know, my boss, for example. I clean the office where I stay. I sweep the floor, even though this is false. I sweep the floor. What else? What else do you do? So talk to me about some chores that you do at home. We're at work. Well, activities. I call my clients. Okay, you call clients. I supervise. Supervise. Okay, personal, for example. Do you supervise personal guys? Yes. I, no? I read the news. Okay, you read I the read news. The news. Yes. On Facebook? I go shopping. I go shopping. Oh, you go shopping. So where do you I go clean shopping? the window. Okay, you clean the windows. Perfect. So you see, you have more ideas about your activities. What else? I check the inventory. Inventory. Excellent. Okay, I check the inventory. I get to the supermarket. Okay, and you go to the supermarket. I go. I do my homework. <laughs> I was thinking about that one. Okay, you do your homework. I do my homework. I will have that in, right? Well, I hope so. I don't know. Do you write reports at work? I write reports. Do you write reports? reports? I check the financial account. Do you check the financial account? Okay, of the company. Mm -hmm. 
I take your photo. I take photo. I, I, I pay the bills. Excellent. So you pay the bills. Okay. Para ir a las facturas, los recibos. You pay the bills. What are... I don't know. I sent WhatsApps the whole afternoon. Uh, that's something else. I sent some packages. Mm -hmm. Packages. Envío algunos paquetes. I sent some packages. I call I call my some, I don't know, probably some, uh, let's say, towels, I don't know. So you have more ideas about uh, the activities that you do at work. So I want you to think about that. Quiero que piensen también, vayan pensando en las actividades que ustedes hacen también, aparte de la rutina, ¿verdad? So let's see, take a screenshot. Ya le tomaron ahí un screenshot, ya lo copiaron. So did you? No. You copy that? No? Not yet. Any no, no, question no. about uh, any of these activities? All right. Oh, yes. Tell me. Okay. Thank you. Okay, now let's continue. Okay, so listen up. Now that we have discussed a little, we're going to um, have this conversation with your classmates. So you're going to have this conversation with the classmate. Good morning. Let's see. I'm going to ask somebody. Good morning. Uh, well, good evening, Mr. Menjivar. What are you doing in the morning? What do you do in the morning? Okay, uh, Mr. Menjivar, what do you do in the morning? Emerson Menjivar. Where are you? Hello, Emerson? Let's see. So let's continue with uh, Wilbur. Wilbur, tell us, what do you do in the morning? Uh, I wake up in the first. Okay, and you get dressed. And um, what about the afternoon? What do you do in the afternoon? Wilbur, Wilbur? Para mí, para mí siempre. <laughs> yes, okay. we're having a conversation. Yeah. Uh, I buy, I buy, uh, food. Okay, you buy food. Do you do the, um, I don't know, uh, probably do you go to the supermarket and buy, so, and buy mm -hmm. some vegetables? Yes? Yes, yes. Oh, okay, uh, nice. So a uh, way in which you can answer is the following. Uh, what do you do in the morning? That's the question. Well, uh, I buy some food in the morning. I get up in the morning. I have a, a breakfast. I also do the dishes. And later on, I go to work. After that, I send some emails to other companies. And later on, I check my, I don't know, probably my agenda and uh, what about the afternoon well in the afternoon i have lunch i also talk with my friends and we go uh, shopping um besides that we also have some uh, see well we go to the gym um then we play i don't know uh, Something right, we we'll play. I don't know what's something that you like to play, so you can continue talking about some other activities. Okay, so in this uh, opportunity, I'm going to open the breakout rooms, and you're going to work 
with a classmate and you have to tell your classmates some activities that you do in the morning and in the afternoon. Okay, so try to give them at least five activities that you do. Tratemos de darle a los compañeros por lo menos cinco actividades que nosotros hagamos en la mañana y cinco que hagamos en la tarde. At least five, okay? Because you have more. So ustedes tienen más ahí en la, las que vimos anteriormente. Okay, so let me know. You ready, guys? Ready? Ready? Yes. Okay, nice. So let's create it. And let's open the break rooms. Okay. Y me dicen ahí si hay alguien que se nos quedó sin invitación. Okay. ok, ¿quién tiene el dispositivo del... No, no está aquí, no me parece. Emerson, Concepción, Flor, Javier. Okay. Flor, le envío la invitación nuevamente. Sí, por favor, teacher. Ok, Flor. Ok, Concepción, le enviamos la invitación nuevamente también. Flor. Six. Hola, hola Emerson, ¿qué le pasó? Eh, se me reinició el teléfono. Ah, sí, sí, le estaba hablando, ya no lo encontraba. Ok, ahorita lo mandamos a una sala. Vamos Bye. a ver las rutinas. Ah, ok, ok. Y, uh, number four. Oh, ok. Very okay. useful. Hola, Gerson, ¿No le, no, ¿no le apareció la invitación? For my makeup, um, I go to to my homework. I work. Okay. Hello, hello, uh, Fatima. Can you uh, change? Le voy a poner el nombre ahí, Fatima. Decía de él, no le encuentro. Fatima, what's your last <coughs> name? ¿Tu apellido, Fatima? Franco. Ah, sí, Franco. Franco. Ok, ahí ya estamos listos. Ok. Continue, guys. Ok, ok, ok. okay. Continue. Entonces yo le pregunto a usted, ¿verdad? Yes. Porque ya le preguntaron a Fátima. Sí. Good morning. What do you, what do, you do in the morning?
Ah, Evelyn. Evelyn. Miss Evelyn. Miss Evelyn. Miss Evelyn, perdón. Miss Evelyn. What do you do in the morning? Good morning, Miss Olga. In the morning, I wake up, I take a shower, I drive to my work, and I continue to my activities, teacher activities, actividades. Yeah, that's okay. My teacher activities. Okay. Or my agenda, I continue with a list of activities that I have on my agenda, for example. Okay. I continue to my activities. What about what you do in the afternoon? Okay. I. Ahora me responde usted. Sí. I take a shower. I brush my brush my my hair. I do the laundry. I hang the clothes. I play with my friends. For example, in the morning. In the afternoon. In the afternoon, I have a lunch. I wash the car. Sí, por... ya bueno, viste. pero ya, ya nos vamos. Sí, ya nos vamos. Hello, ladies. Did you finish? Yes? No? Yes, yes. Mm, okay, so I'm going to ask. <laughs> no, that's okay. Okay, ladies, so let's go back. Ustedes son más rápidos que los chicos. <laughs> <laughs> they are talking, they are talking. <laughs> okay. Welcome back, guys. I think that was enough time, right? Okay, before um, the next activity, we will discuss a little bit about this topic. Um, in yesterday's class, we mentioned, we talked about some structures, and but today I'm going to show you some theory and some practice too. So now let's see. Um, so let's wait for the rest of your classmates. I don't know where are they. Esperamos que se incorporen los quienes nos hacen falta todavía. So I think they, they are talking. And I hope I have enough time to share with you the linking words that you asked about yesterday. Okay, 15, we're missing two, some people. Okay, so let's continue. Okay, so in yesterday's class, we mentioned uh, some structures um, related, right, to positive and negative statements. So now let's read it again and uh, let's analyze the structure. Marlene, Marlene, you hear Marlene? Yes. I... Okay, Marlene, can you read the sentences, affirmative statements? I like cheese. We are don't like cheese. Okay, I like cheese. We like cheese. We oh okay. And the negatives. We don't okay. like. I don't I, like cheese. 
Mm -hmm. And we don't like cheese. You don't like cheese. They don't like cheese, right? So what do we need in order to make a negative statement? So what do we need? So we need the subject. What else? Subject for negatives. And what is this? So what do I need? Auxiliary. Okay, ¿qué más necesitamos, chicos, ahí para formar nuestra oración negativa? So I can write with this. So we need... Bear to be. Uh -huh. Bear to be. Mm. Bears. Okay, so we need a verb, a main verb. Okay, acá. Complement. Uh -huh. So we need a subject. So Soldier. Subject. Auxiliary. Auxiliary verbs. Uh -huh. mm. Auxiliary verbs. Mm. Vamos a necesitar ahí un verbo auxiliar, right? Mm -hmm. Do or what's the other one? So it's not here. Doesn't. Doesn't, right? So that's the other auxiliary that we use. Does. Okay. The example. So now let's read the whole sentences affirmative, negatives, and with the auxiliary do and does. I like cheese. We, okay, you can use it. We like cheese. You like cheese. Let me see. I'm going to draw some uh, some uh, arrows here. Example: I like cheese. We like cheese. You like cheese. They like cheese. So this is the structure for the affirmative, right? Subject, verb, complement. How about the negative? So let's check the negatives. I, auxiliary verb. Plus, I don't like not, plus a verb, plus a complement, right? Complement. Mm -hmm. Entonces, para las negativas, ¿qué necesitamos? Un sujeto, un verbo auxiliar. Aquí yeah. tenemos la contracción de do, don't, do not, not, ¿verdad? Esa es la contracción. Don't. You okay. don't like cheese and... They, they don't, don't like don't cheese. Like so remember, don't is the contraction for do not. And I'm going to use the auxiliary in order to make that negative statement. Entonces, ahí necesitamos utilizar el auxiliar para hacer nuestra oración negativa. Más el not. So I do not. How about the next? Okay. So the next subject. He likes cheese. She likes, she likes cheese. cheese. She, she likes cheese. So what is the difference between the first, uh, let's say the ones that we uh, have in here and this one? ¿Cuál sería la diferencia ahí entre las que tenemos acá y esta? Esta de acá abajo. ¿No notan algo diferente? There is. En el verbo. Sí, la letra S. Sí, sí, la letra. Ahí en el verbo. ¿Por qué? Porque estamos utilizando no sé si. tercera persona. Tercera persona. Vamos a parar los micrófonos. Ok. Cuando utilizamos tercera persona, nos referimos a los pronombres él, ella o it. He, she, it. Singular. She, it. Entonces, cuando nosotros hacemos nuestras oraciones afirmativas con estos pronombres, por ejemplo, podría ser acá, ¿verdad? Noemi likes cheese. Janet likes chocolate. Emerson likes, let's say, so what do you like, Emerson? Football. Football. Soccer. Okay. Emerson likes soccer. So when we talk about um, these pronouns or the these Third person, you're going to add S. Entonces, esa sería la regla más, eh, bueno, la, una de las reglas. Let's see, but we're going to study some, some other things related to it. How about the negatives? So let's check the negatives. So what's the difference between them? So we need what? Again, a subject pronoun plus an auxiliary verb, right? So what's the auxiliary? Like. Does. Does. Okay. Does. Does. Does and 
not, right? No. Does not, not, ahí por, parece la oración anterior. So he does not, like cheese, she does not like cheese, cheese and it does, does not, not like, she like cheese. cheese. Okay, muy bien, acá. So normally we use uh, contractions, right? So most of the time we use contractions, so try to use them. But in some cases you will probably, uh, you're, uh, that's not. So we say he doesn't like cheese. She doesn't like cheese. He doesn't like cheese. So please repeat this with me. Don't, 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 don't doesn't, doesn't, doesn't. doesn't. Any questions so far? Preguntas, chicos, hasta el momento ahí de las estructuras? No. No. No questions. No, no questions. Uh, I have a question, teacher. Yes. Wilbur. El, la, la, la S que se le agrega al verbo eh, cuando es cuando es Dasen, ahí sí nos puede explicar un poco más eso. Ah, ok. Ok. Ya vamos a ver, vamos a ver si capté ahí la idea. Vamos, cuando tenemos una oración negativa, ¿le agregamos ese al verbo o no? ¿Qué piensas? No. No. Uh -huh. Según nuestro ejemplo, no le vamos a agregar ese. Acá ya tenemos nuestro verbo auxiliar y con eso basta. No necesitamos agregar ese acá. Entonces los cambios solo serían con oraciones afirmativas tercera persona y los cambios se darían a los verbos dependiendo de su terminación vamos a ver más adelantito entonces a la mayoría les agregamos eso, pero hay ciertas excepciones dependiendo de la terminación del verbo eh, Wilbert, no sé si por ahí va su pregunta eh, sí, sí, por ahí eh, más o menos lo que estábamos viendo ayer, ¿verdad? Ah, parecido. Solo que lo que vimos el día de ayer era con sustantivos. Y acá serían algunas reglas, pero con verbos. Verbos. Uh -huh. Ok. Con verbos. Okay. ok. Thanks. Dos. We're going to check the questions. So how to make questions. So this is going to be easy. Entonces, si ustedes manejan esta estructura, eh, pueden formular cualquier pregunta o cualquier verbo que usted ya haya aprendido. For example, uh, so what do we need in order to make a question? So we need an auxiliary verb. So what's the auxiliary do verb? Like Here, auxiliary verb. Do, do. or do. Does. Okay, auxiliary verb do or does. Let's see how this um, work. And so later on, we need a subject pronoun. Do I like cheese? Do you like cheese? Do we like cheese? Do they like cheese? Right? Yeah, so you have to read the pronoun. Ahí tenemos que leer también el pronombre, ¿verdad? Por ejemplo, depende del pronombre que utilizamos. Veamos. So do I like cheese? Yes, yes, I do. Uh, yes, I do. Michael B. Yes, I do, right? Or yes, you do. Okay. Yes. What is it? I do. Negative. Uh, no. No. I, don't. No, I don't. No, I don't. You don't. Don't. Entonces ahí depende, verdad? Como, ¿Quién okay. la esté? ¿Quién se hace la pregunta? ¿La puedo estar haciendo a mí mismo o me o la estoy? Preguntando a alguien más. Oh, me gusta el queso. I don't remember. And that's kind of crazy. Right? <laughs> Let's see. Um, teacher, teacher mm -hmm. I have a question. Tell me. Ay, cuando usamos, por ejemplo, en la primera, en I, eh, no sería, por ejemplo, por decir, do I like cheese? I like cheese. No sería mí. ¿En qué caso podríamos ocupar mí? Ahí, mí de, de, de siempre de, 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 de en primera persona, pero como yo. My. No, mí. My okay. no. 
No, no. En estas son yes, no questions. Se llaman preguntas cortas. Las preguntas cortas se va a contestar yes, I do. O por ejemplo, yo podría preguntarle vamos aquí. Una double edge question. Who likes cheese, for example? Okay. ¿Quién le gusta el queso? You can say me. A mí. Uh -huh. You can say me. Pero acá, con las yes, no questions, usted va a contestar un sí o un no. Yes, ah, I do. Entonces ahí podría ser una respuesta diciendo yes, I do, o solo puede ser yes, o puede ser no nada más. Pero usualmente, pues, gramaticalmente, pues, sería todo esto, decir todo esto, ¿verdad? Yes, I do. Yes, you do. No, I don't. No, you don't. En el caso de mí, sería eh, para preguntar quién recibe la acción de, de ese verbo. ¿A quién le gusta el caso? A mí. Es el objeto. Okay. El objeto. A mí. A mí me gusta el caso. Se llaman object pronouns. Object pronouns. Ese tema podríamos... Eh, Voy a buscar object pronouns que son eh, quienes reciben la acción del verbo. ¿A quién le gusta el queso? A mí. Me. Me. Ah, ok. Sí, ya lo entendí. Ok, so now let's continue. Ok, hold on a sec. Ok, so let's continue. Um, so now let's check the next part. We have, um, okay, uh, let me see, I lost the arrows. So do you like cheese? So what could be my answer? Do you like cheese? Yes? Yes, I do. Yes, I do. Uh -huh. yes, I do. 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 No. I don't. No, I don't, right? Here. How about the next one? Okay, let's see. Um, do we like cheese, guys? Do we like cheese? Yes. yes. We like. Ah, okay. Yes. We like. Ah, okay. Yes, we do. Yes, we do. Okay, ya me estaba pasando, pero okay, lo que les comentaba anteriormente, puede decir sí o no, o también puede decir parte de su respuesta corta, después puede decir, ah, I love cheese, por ejemplo, I like cheese. O sea, ahí después usted puede agregar, agregar más información, pero su respuesta es el sí o el no. Let's see, um, do they like cheese? So what's the answer? Yes. Ah, yes. Uh -huh. yes. 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 They do. Yes. Yes. They do. Yes. 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 Ya cuando lo busco para decirle, <ríe> ya no me aparece. Bien, veamos. Um, uh, does he, so give me a verb, so, a verbo acá. Does he, so I need the main verb, necesitamos el verbo play. principal. Play. Play. play, ok, does he play, ok, does he play soccer? Yes. Yes, yes, he does. He does. He does. Yes, he does. Negative? Mm. No. No, he doesn't. No, he doesn't. No, he doesn't. No, he doesn't. Okay. How about does she? So, give me another verb. Another verb. Uh, cook the dinner. Cook. Okay. Does she cook? Ahí la suegra pregunta. <laughs> <laughs> I don't know. <laughs> okay, does she cook the dinner? So how do you think? Yeah. No, she doesn't, mom. Yes, yeah, she does. Yes, yeah, she does. Okay. Yes, yeah, she does. No, no she doesn't. She doesn't. No, she doesn't. Right? No, she doesn't. Ustedes que siempre se va utilizando la auxiliar, eh, does o do. Does. Dependiendo, ¿verdad? Y si es tercera persona, es das. Y es en, en cualquier otro de los pronombres, pues. Sí, en das. Das it. Das it. 
Okay, that's it. So give me a verb, guys. A verb, that's it. Short. No, no, no. Um, eat, for example, it's food. That's it, it's, it is food. food. So what do you think? Yes, it is. Yes. It, it. yes. No, it No, it doesn't. Okay, no, it doesn't. So when we talk about it, we talk about what? It. Okay, ¿qué nos referimos ahí con el it? Cosa. Ok, aquí en este caso estamos hablando de comer, ¿verdad? Se interpreta como que es, es an animal. Let's say, well, we can also talk about a place or something that we don't know. Ok. El I puede representar, yo no, no lo traduciría como esto, ¿verdad? Aunque tiene su... Tiene un poquito de, de, de sentido. Entonces el it, recuerden que lo utilizamos para animals, objects, ¿qué más? Eh, lugares o algo eh, lo cual nosotros no conocemos o no sabemos cómo se llama. Por ejemplo, what, what's it? ¿Qué es esto? So what's it? So probably you're showing something to somebody. So probably you're están mostrando algo a alguien. So I don't know what's that. What's, what's it? Uh -huh. Entonces, a veces cuando no conocemos algo, lo mostramos y, and you ask. So what's, what's that, right? Esta pregunta, okay. ¿qué es esto? Okay. okay. So in here you also have the yes and no, eh, well, the yes, no answers that we give. Entonces acá abajo ustedes tienen una tabla también de cómo van armando las respuestas cortas. Yes, I do. Yes, we do. Yes, they do. Yes, you do. No, I don't. No, we don't. No, you don't. No, they don't. Yes, he, uh, she, it does. No, he doesn't. No, she doesn't. No, it doesn't. And be careful with the pronunciation, right? Cuidado ahí con la pronunciación. Does. 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 Doesn't. 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 Does she help you with your, I don't know, with your homework? ¿Te ayuda con la tarea? Does she help you with your homework? No, she doesn't, right? Ah, she doesn't like to help me. Okay, so now we're going to talk about a little bit about some uh, uh, usages, habits. So we mentioned this yesterday. Hablamos un poquito de esto, nada más es para que Let's see. Okay, let's Marlene, Marlene, can you read the usage? Here. We, we use, use, we use, use the, present. the present simple to talk about things we do all of the time. Okay. For example, for example, I get the service bus at seven every morning. Every morning. Okay. Continue, continue with the examples. Ali brushes. His teeth before he goes to bed. Okay. I play football at break okay. time. My sister goes sailing at the weekend. Okay, next. Sailing. Mm -hmm. Sailing. So we sailing. use the present simple to talk about things we do all of the time. Para hablar de actividades que hacemos todo el tiempo. I get the service bus, uh, bus at seven uh, every morning. Ali, Ali brushes his teeth before he goes to bed. I play football at break time. My sister goes sailing at the weekend. At the weekend. We can't. Okay, cuando está aquí con el at, se va a decir we can't. Cuando va con, um, let's say, on, so we say on weekend. On weekend, on weekend, y aquí sería at weekend. Sailing, what's the meaning? Sailing, sailing. Ella va a... Compra, compra. Navegar, navegar, sailing. Navegar, ah, okay. 
Yeah, okay, so now let's continue with another usage. Leonel, can you help us with this one? Thanks. Okay. Yeah. The, the ski is blue. Okay. The art goes. Oh, oh, oops. Continue, please. Okay. The art goes around the Zoom. Mm -hmm. I am a student. Sid is on the Asian side of Istanbul. Tiger are the big cards. School start at Eight, 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 es hablar de cosas verdaderas. El cielo es azul, la tierra gira alrededor del sol, yo soy un estudiante. Bueno, well, eso sería una, algo temporal, una actividad regular. Um, sí, uh, Seb is on the Asian, the Asian side of Istanbul. ¿Viene? The, the Asian. Aquí tenemos una vocal, decimos the, the Asian side of Istanbul. Tigers are big cats. School starts at 8.05 a.m. and finishes at 3.30 p.m. Probably high school, the well bachillerato, right? Okay, questions about it? Preguntas acá, chicos. Entonces, acá cuando hablamos de cosas que son siempre verdaderas, usualmente son cosas de conocimiento eh, común, ¿verdad? O, oh. bueno, o comprobadas, en este caso comprobadas científicamente. Um, o tigers are big cats. Podría ser una, una idea generalizada. O, let's say, El Salvador is a small country, could be. El Salvador es un país pequeño. Salvadorans love pupusas, right? Yes. Uh -huh. So, that's something that is always, well, that is true. Yes. Okay. So, now let's check some spelling rules. Ahora vamos a checar aquí algunas reglas de, de, de escritura. En eh, cuestión de los verbos. Estas reglas se parecen bastante a las de los sustantivos que vimos el día de ayer. Solo que hoy son con verbos. So, uh, verbs ending in C-H, S, S-H, O, X, we add y S. Miren, todos los verbos que terminan con C-H, S, S-H, O, o X. Le vamos a agregar S cuando los okay. utilizamos con tercera persona. Entonces, el día de ayer veíamos algo parecido. Pero recuerden que un sustantivo, ¿qué es un sustantivo? Puede ser un subject, puede ser, uh, let's say, una persona, sobre eso. person, animal, place, um, let's say, something, uh -huh. no. an object, uh -huh. algo, ya, yeah. an object, y un verbo es, ¿qué cosa? Action. Mm -hmm. It expresses action, right? Entonces, un verbo ahí expresa acción. Esa es la diferencia entre eh, lo que veíamos el día de ayer. ¿verdad? Un sustantivo, una persona, un animal, un lugar, un objeto. Y un verbo, pues, me indica una acción. So, now, let's uh, try to write some examples. So, what do you think about this verb? She go. So what's the verb that I need to modify? Go, right? So I'm going to say she goes to school. Mm -hmm. So you have to be careful. Tenemos que tener cuidado acá. Eh, dependiendo de la terminación. Recuerden que esto solo utilizamos con tercera persona. He play. He plays. Mm -hmm. About it. It or it. It's. So what's the correct one? ¿Cuál es el correcto ahí? He plays and it. It. It's. It. It's. Um, ¿Alguno de estos seguía alguna regla de acá? Mm, no. So what do you think? Okay, so let's check some of them. 
a watch, watches, guess, guesses, yeah, so. finish, 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 go, go, fix, fixes. fixes. And um, so this happened with this verb. Después de esas terminaciones, C CH, WS, SH. Eh, oh. Este lo, lo vamos a categorizar como irregular. Y go, goes. Eh, también tenemos el verbo have, que tienen una estructura diferente. No sigue ningún patrón de los que tenemos ahí arriba. Eh, have, has. Do, también es otro que no sigue, patrón, no sigue el patrón que tenemos ahí arriba, que si termina en CH, S, CH o, o X, perdón. Oh, okay. uh, fix, miren, tenemos una. Uh, ok, también teníamos este. Fix, miren, fix. agregamos okay. fixes. For okay. example, uh, she has a bath. Okay? Or she has a baby, let's say. So, something here. She has a baby. Uh, let's see. Uh, how about Juan? 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 Fix or fixes. So, what do you think? Fix. Juan, repara el carro. So what is, what's the correct verb? The correct form. ¿Cuál sería la forma correcta? Fix or fixes? Fix. 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 But look at the subject. Fix. Look at the subject. Fix. 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 Vamos, Juan. Ahí no necesariamente va a ir un nombre. Puede ir el nombre de... Fix. De, de... Fix. Uh -huh. Juan, de él. Ella, ¿no? Okay. How about let's see uh, Leonel finish or finishes? Finishes. His finish. Homework. Finishes. Uh huh. Finishes his homework. Nice. Finish homework. Finish. Okay, Mary. Yes. Guesses the answer. ¿Quién adivina la respuesta? Finishes Mary. Mary, right? Guesses. Guesses mean adivinar. Eso significa adivinar. Entonces, oh. aunque yo le haga los cambios aquí de agregarle ese, el significado es el mismo. Solamente oh. con tercera persona, oh. cuando estoy elaborando sus oraciones afirmativas, tienen que hacer estos cambios, ¿verdad? Agregarle ese. Eh, si es el verbo go, es si el verbo have, has, si es el verbo do, does, pero el significado es el mismo. ¿no? Sí. Uh, confundir ahí. So, let's check this side. ¿Preguntas de este lado? No. No? Ok. So let's check this side. Verbs ending in a consonant, B, C, D, E, and the rest of the consonants. So we're going to change Y to I, E, S. Pero en cuanto tenemos un verbo que termina en consonante griega, Vamos a convertir este Y en una I y le agregamos S. Study, yeah. studies. Carry, carries. Estudiar y llevar, right? Carry, carries. Fly, flies. Fly. Pero tenemos ahí una excepción. ¿Qué pasa cuando yo tengo una vocal Y? Okay. Vowel plus... Y, add, S. S. So, si tenemos ahí un verbo que termina en vocal Y, solamente le agregamos la S. And you say, she plays. She plays, right? She plays in, let's see. Okay, questions about these guys? Questions? It's here. <coughs> You're ready moment. for the no. practice? Yeah. Any question? No? Oh. No. Okay, so let's continue. <laughs> okay, so please try to find the mistakes. Let's see. Let's do it together. Encontramos los errores. Let's find the mistakes. Do you hear? Question do you hear? one. Uh -huh. So what's wrong with the question? So try to do it uh, on your notebook. So do he like ba basketball? So what do you think? Is it correct, Ron? So what do we need? Is, to do? is, is the third, incorrect. Uh, third of incorrect. Uh, okay, so that's incorrect. incorrect. So what's the correct form? He do, 
Do he like? Do he like? Does he like? Does he like? Does he like? Okay, I like eating pizza. I like. I like. I like. Okay, I like eating pizza. She do yeah. her homework on the she service does. class. She does. She does. She does her, she does her she homework. Does. Her homework on the service. Service bus. Service bus. So this is probably, do you do your homework on the bus? <laughs> do you do it on, your, on the bus? Yeah? No. <laughs> the film finish at eight. Finishes. Finish. The film finishes at A. Okay. So the film finish at A. Is it correct or incorrect? Incorrect. Incorrect. So what's the correct form? The film finishes. Finish. 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 Finish, right? Finishes. Okay. My friend goes on holiday next week. My friend goes on holiday next week. My friend. My friend goes on holiday next week. My friend does that. My friend goes. Mm -hmm. So that's incorrect. That's incorrect. And my friend goes. My friends goes on holiday next week. ¿Qué necesitamos cambiar ahí, chicos? Hay un, hay un error. Solo no, go. Go. Ah, ok. My go. friends go. go. So we have a plural subject. In the matter, it's a plural, eh? Ellos, mis amigos, they, they go on holiday next week. She carries her little sister to their car to the car in the morning. So what's wrong? Carry. carry the verb carry. Okay. So what can you spell the correct form? Can you spell the correct form? How do you spell this? Okay. Yes. Okay. She carries her little sister to the car in the morning. Nicole Kidman act in a lot of films. What's so wrong? So check the subject. Check the verb. Mm -hmm. So what's wrong? Film. 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 Films is a movie, a lot of film. movies. Uh -huh. Film. Film. Yeah. Paul Kidman act in a lot of films. Yeah. Yeah. Uh -huh. So what's wrong? Check the verb. How about the verb? Act. Act. She, right? She act. <laughs> She is it correct? She act? act. Act. Right? So we need an S. Let's damn say. We place in the garden at break. Breaks. Breaks. Okay. You sure? Nosotros jugamos en el jardín el receso. We play. We play. Mm -hmm. We play. We play. We play. Our teacher talk very clearly. Our teacher talk very clearly. Teachers. 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 Mm -hmm. Or teachers. 
Or teacher. Or teachers talk. Nuestra maestra, nuestro maestro habla muy claro. Talk. Our teacher talked very clearly. So what's the mistake? ¿Cuál es el error ahí? Talks. Talks. ¿Cuántos teachers? Uno, ¿verdad? Nuestro maestro, nuestra maestra. Okay. Talks. Tengo que agregar la S. Okay. Nice. So let's see. So take a screenshot. ¿Tengo la captura? Ready? Yes? Yeah. Okay, nice. So let's continue. You want to play? <laughs> yes, always. <laughs> okay, hold on. Let's see. I'm going to test. Um, let's see. Okay, so here we have one. <clears throat> okay, can you see that, guys? Can you see the document? Yes? Yeah. Okay, so listen up. I'm going to send you this activity so you can start working on it. And you're going to have some time. Present simple, third person, positive, negative, and questions. So let's check some... Uh, Let's check some exercises and let's try to do them. So write the third person singular of the verbs. I join, he joins. I fly, he flies. Okay. How do you spell flies? F L volar. Mm -hmm. Flies. Flies. Okay. E I talk, he, he talks. Talks. Okay. I buy. She buys. She buys. Buys. So that's why you have to do in here. Okay. I'm going to send you this document. Use the verbs in brackets to complete the sentences as in the example. Vamos a utilizar los verbos que están en paréntesis para completar las oraciones como en el ejemplo que tenemos acá. I live in Edinburgh. He He does He does his homework every evening. Okay. She's a teacher. She She works Yes. Uh -huh. She works at the primary school. Are you a singer? No, I'm a pilot. I fly. Fly. I fly. Uh -huh. I fly. Airplanes. Airplanes. Okay. Nice. So that's airplanes. Airplanes or airplanes? Airplanes. Uh -huh. And uh, so in that way you will continue. Voy a ir nada más agregándole la S acá al verbo que está en paréntesis. Yes, I guess I'm helping you. Let's see. Uh, John. John. Wash. 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 Mm -hmm. So you have to check the subject and the verb. Tienen que checar el objeto, el sujeto y el verbo. Tienen de museo. Igualdad, ¿verdad? Ahí está la estructura. La misión. Clouds. 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 Clouds.
at 7 yes. in the evening. At evening. 7 in the evening. Daniel, brush. 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 Is the brush. Dish. Is the dish every morning. Every morning. Okay. Perfect. So you're ready. Cheese. Daniel? Mm -hmm. okay. So I think you're ready. Let's see. Okay. Uh, three. So three. I'm going to, I'm, I'm helping you with some exercises. And later on, you have to complete this with a classmate. Uh, in here, you have to use the prompts to write the sentences as in the example. He every day works on the computer. In here, you have to uh, rearrange uh, the sentence. Tiene que organizar la oración. La oración. He works on the computer, on the computer uh, every, every day. day. Okay, how hmm. about the next one? Write questions and negations as in the example. So I think we're going to, I'm going to leave just some of them. Let's see. How oh, about that's easy? You can do that. Um, and this one, feeling we do or don't, does or doesn't. Sam speaks French, but he Doesn't speak. Speak Russian. How long is Russian? Russian. How about this one, number two? Does. 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 Doesn't like jazz music, yes. but she likes pop, pop. music. Okay, how about three? Does I don't know? Do she? So look at this. It's a question. So, it's not a question. Do does 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 she play saxophone? Does she play the saxophone? No, she. No. She no. Does no. 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 She doesn't. No. Okay, I think that's clear. So match the questions to the answer. Y acá solo van a hacer un match de las preguntas con las respuestas. Okay, uh, I'm going to send you this. Le voy a compartir el documento. Y en este se lo pueden ver ahí en WhatsApp. So let's start working on it. Mm. Okay, me avisan cuando reciban el, el documento ahí en el escritorio, eh, perdón, en el, en el grupo. Okay, so do you have the document? Yeah. Okay, nice. So now let's start working on it. So I'm going to assign you to work with a classmate. Ahí los asigno que trabajen siempre con sus compañeros para que avancemos rápidamente, ¿ok? Puede alguien editarlo y después se comparten el documento. Que me avisen si hay alguien que se quedó sin invitación.
la máquina y ella lo mandó a la, al grupo de WhatsApp. Ok. Sí. Solo que, vaya, uh -huh. lo voy a descargar. Sí. Descargo, espérenme un momentito. Okay. En el celular. Uh -huh. Todos los que faltan. ¿Qué serían? Todos. <ríe> sí. Todos. No, Todos. No la segunda parte del, del, del ejercicio de arriba. Eso. Ah, los de arriba. No, los de donde dice like. I like. Uh -huh. I like. Sí, aquí. Arriba. No, arriba. Donde dice ah. right de tres. La okay. persona singular de los verbos. Uh -huh. I like, I wash, I go, I finish. Y da, sería ahí. Uh -huh. I like, I like. Y das. Ajá. Ahí tiene que ah, escribir y das. No, ahí es donde vamos a escribir eh, si son los, los, los verbos, si ya son singulares o plurales. Ah, hablando... sería likes. Ajá. Eh, eh, sería ahí lo escribiría y de ahí mandaría o cada quien lo tiene que hacer. Creo pues, que sí, que pues... el grupo, vea. Uh -huh. Ah, pues ahí sería likes. Agregándole no ese, va. No, no le escribe. No. Tiene que darle a habilitar edición. Ajá, ahí le tiene que dar. Habilitar edición arriba, donde está el espacio en blanco. Más adelante. De debajo de ayuda, debajo de ayuda. Le dice ayuda al final. Dice habilitar ahí. edición. Ahí, Ajá. para que le deje. Les acabo de compartir el PDF también, si les sirve más el PDF. Sí, por favor. Uh -huh. Gracias. ¿Cómo termina en SH? Sí. Es lo que yo entendí que si termina en SH se le agrega la ES. Uh -huh. eh, cuando es tercera persona. Uh -huh. okay. Les compartí el PDF porque eh, por si lo pueden si les sale más práctico editarlo ahí con el PDF. <coughs> También ahí está. Ok. Uh -huh. Vaya de ahí. Yo les compartí, chicos, el PDF también. Ahí sí les sale más práctico el PDF. Eh, sí, ya lo abrimos. Eh. Ah, ok. Sí. Estudi, 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 y es, creo que es. Sí. sí es. La Y es la yes. yes, at you. Me dice que tengo que iniciar sesión. Hello, hello, guys. Uh, I send you the PDF. Les envié el PDF. Ah, ok, gracias. So I think that's better. Solo con este, esta. Go, go es. Hello, hello. Sí, go es. Les envié el PDF, chicos. Sí. Pueden utilizar el PDF también. Go, go es. Go es. Go es. Go es. El once. Este, este, este día que era diferente, ¿verdad? El hub. No se recuerda. Así, paz. Permítanme, me voy a salir, me voy a salir del celular y me voy a conectar en la computadora porque mucho me está sacando. Ah, vaya, vaya.
Hello, hello, guys. Questions? Preguntas, chicos? Come on. Hola, hola. Wilbur. Ah, ¿con quién estaba trabajando, Wilbur? Está apagado el micrófono. Eh, solo yo me he quedado aquí. Tenía mala señal los chicos. Ahí se iban a conectar en la compu. Wilber, veamos. Este es el room number. Room 6. Ah, 6. Ah, okay. Okay. Pero yo estoy, ¿verdad? Sí, ahorita le mando a los chicos. Creo que ya ingresaron. Flor era, ¿verdad? Flor y. Y Rudy. Rudy, creo. Ah, pues sí. Sí, ellos dos están afuera. Ya, ya los traemos. Sí. Sí. Hello, hello, guys. Tell me. Dígame, chicas. Tenemos dudas en the number six. Yeah, six, right? No, eh, three and six. Three and six. ¿Para cuál? 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 Y. Ajá. Y. Se le coloca IES. Ah, ok, pero acá solamente termina en vocal. Termina en, hay una vocal antes del Y. Sí. ¿Sí? ¿Sí? sí. Solamente S. le van a agregar S. Ok. okay. Veamos el 5. Watch. Termina en CH. Eh, eh, Watch. Ajá. Watches. Hay que agregarle la ES también. Termina en CH. Ajá. Solo la L falta. Enjoys. Enjoys. Ajá. That's okay. Entonces, el teacher, cuando termina antes de una vocal como la Y, antes de la lleva la O, se le coloca la S. Ajá. Cuando un verbo termina, eh, hay una vocal Y. Una consonante. Ajá. Vocal Y. Solamente uh -huh. le agrega S. Cuando hay una consonante Y, eh, sí tiene que, veamos, vaya, por ejemplo, el 10 es parecido al 6, es igual. Termina vocal Y, S nada más. Uh -huh. Veamos uh -huh. si hay otro ahí. Eh. No, es igual S, ¿verdad? No, la perdón. Última, ah, muy bien, veamos la última. I cry, she right. cries. Termina en consonante Y. Cuando es consonante Y, ahí sí, le agregan el I. Right. Mm -hmm. mm -hmm. She cries. Right. Finishes. Finish. I finish. She finishes. Solo es. Tana. A. Z. Qui. Qui. Can. At the weekend. Do her laundry uh, at the weekend. Eh, uy, me faltó Susana ahí, ¿verdad? Laundry. Uh -huh. ¿Dónde, dónde, dónde, ¿Dónde iría Susana? Um... Es pena que está perdido ahorita. Dice, lavar la ropa, Susana, el fin de semana. Susana tiene que lavar la ropa el fin de semana. Susana, do her louder of the weekend. No, pues sí. Susana, ajá, ajá. Entonces tenemos que modificar el verbo. Susana. Das. Das. Das, her louder. At the, at the weekend. 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 
we can. Susana uh -huh. does <laughs> her laundry as we can. Uh -huh. And that we can. Mm -hmm. And that we can. Okay. El verbo es el que vamos a modificar, ¿verdad? Ah, el verbo va modificando algunos. Okay. My friends and My I. My friends and I at the weekend. Go ahead. Mis amigos y yo tenemos, tenemos go fish, fishing. Iremos a pescar. Go es, go, go es, vamos a modificar. Ok, en algunas sí tienen que modificar, en otras solo ordenar. My friends and I. Veamos el sujeto, es un sujeto go plural. Go mis amigos y yo, we. Ah. Ajá, no, chequen no, el sujeto ahí. Tiene, ahí está unido por el en. Mis no, amigos y yo. Es decir, nosotros. Uh -huh. And I. Go. Go. Go fishing. Go es. Uh, go fishing. Ajá, porque el go sujeto fish. es plural. Es nosotros. Mis amigos y yo. We. Entonces ahí si solamente dijera my friend. Singular. Mi amigo. Ahí sí sería go. Uh -huh. Pero Entonces, ahí no. go. Go. Entonces, solo go. go es. No, solo go. go. Ajá, solo, solo go. go. ¿Qué cambia entonces el verbo? No, no ahí solo lo ordenenla nada más. Uh, Eso solo lo, hay que ordenarla. Go fishing. Uh -huh. I think we can. Ok. Lo que pueden hacer ahí para los puntitos que no les corre tanto es borrarlo. Y ahí escribe. Uh -huh. Y la otra. He él read the new papers every. Read. Read. He reads. Uh -huh. He reads. Reads. He, uh -huh. he reads. reads. New papers every morning. Uh -huh. The newspaper every morning. Si es que hay algunas que no tienen que modificar. Esa sí hay que, hay que modificar. Here is the newspaper every morning. Perfect. Okay. Él lee ah. el periódico todas las mañanas. Ajá. Uh -huh. Toda mañana. Okay. Todas las mañanas. Uh, Sharon, exercise. Exercise. Ok, cuando termina en vocal, S. Hay que darle. Sharon exercises. Solo la S al final. Sí, solo la S. Exercises. Sí, exercises. 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 Ya casi digo exorcismo. Exorcismo. <risa> Chicos, ¿cómo vamos, Leonel? A ver, ya vamos en eh, tercera. Para la tercera, uh, use the, pro, the, the probes. Ah, ok. Tercera parte, sí. De acuerdo, chicos. Oh. Vamos a ver. Day is dinner. Ah, sí. Ellos, ajá, ellos comen. Toman la cena. A las 7. A las 7:30. Así lo entiendo. Ellos cenan a las 7:30. Ajá. Sí, ¿verdad? Ok. Le voy a tomar foto a ese. Ahí vamos con. Ahí. Con el otro. Eh, escribe las preguntas y las. La question and the question. Como el ejemplo. Como el ejemplo. El dasen. Ups, ese está largo, mire. De veras. Eh, o, o ya es la respuesta. O como, ah, sí, es como. Sí, ya, es así. ¿Cómo va a quedar ya con el Dasen? Ajá, eso sería. Aquí tienen que escribir una pregunta. Con esto. Una pregunta y ajá, hay una oración una negativa, como en el ejemplo. Ver, por ejemplo, ahí tenemos: mm. Mr. Simpson teaches chemistry. Aquí sería das. Empezamos con el auxiliar. Lo que tienen que ver primero identificar es el sujeto. Es singular, es plural. Entonces, eso depende ahí qué auxiliar va a poner. Das, Mr. Simpson. Ajá, singular es das. Das. Mr. Simpson. Ajá, Mr. Simpson. Simpson. Y ahí, ahora el verbo. Teach. 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 Ya está ahí. 
¿Qué es it, teacher? Ah, ok, pero recuerden, cuando son preguntas, ya no hacemos la modificación con el verbo. Teacher. Solo sería teach. Teach. Es, ahí sería el verbo. Hasta ahí. Ah, teach. Das Mr. Simpson teach. Y ahí, ahí luego ver lo que enseña. Chemistry. 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 Ok. Y ahí el question mark. Ahora el símbolo de pregunta nada más nos falta. Ok. Y la oración negativa. Sería Mr. Mr. Simpson doesn't. Vamos. No, he. No, he doesn't. Uh -huh. Ahí está. No. Sé como el apóstrofe. El apóstrofe. Yo saco arriba la parte de ceros. Lo saco con este. El teclado numérico sería la parte de arriba donde le salga el. Bueno, a mí me sale en. Vamos. Lo tengo que estar la parte de la P. Tiene dos puntitos arriba. O también me parece que el que está el que tiene el símbolo de pregunta también puede ser. ¿Cuál es? No me sale. Ok, si toca solamente el este. Ahí, ese más o menos. Ya les. Ya la haré. Okay. Sí, Ahí está. No he doesn't. Ajá, hasta ahí termina. No coma y la coma, ¿verdad? No, he doesn't. No. Voy a ir a checar este otro grupo. Bueno, a veces Rudy se fue para allá. Ok, ahí no es necesario ponerle teach. Eh, chemistry. Ahí, ahí, no, no, ya no. Solo no, he doesn't. Terminar el complemento. Respuesta corta. No, ya no, no. Si usted, okay. quiere, ajá, si usted quiere volver a repetir lo que dice la, por ejemplo, una oración afirmativa, una negativa, ay, tiene que cerrar primero con el, el, con el no, el no o el sí, y después puede abrir una oración, decir una oración. No, he doesn't, eh, y después podría decir he doesn't eh, teach chemistry, uh, he doesn't teach chemistry. También hay ese tipo de respuestas largas también. No sé si es posible, okay. pero primero dice un no. Okay. Uh -huh, pero sí, podría ser. Ok. Ok. ¿Qué dice usted, Claudia? Does baby cry all the time? Pero le falta das de baby. Es que, ajá, ¿cómo está refiriendo a una sola persona? Das. Uh -huh, uh -huh. Pero le falta das de baby. Sí. Aquí está. ¿Cómo vamos, chicas? Ahí vamos, ahí vamos. Uh, ahí vamos. Questions, vamos bien. vamos bien, vamos bien. Okay. En la tercera, espérenme, espérenme, teacher. En la tercera, quiero ver por qué vamos. En la tercera y la, la cuarta, cuarta parte. Ajá. En la tercera cuarta y cuarta parte. parte. En la tercera parte solo van a or ordenar, uh, ordenar la oración. La oración, ajá. Uh -huh. Y en la y... cuarta. Ajá, y en la 3 también, en la parte 3 también hay algunos casos donde el verbo tienen que modificarlo. En la cuarta, escribir una, hacer una pregunta. Tienen que escribir. Con la información que tienen ahí, por ejemplo. Ahí hacer dice, la pregunta y poner la negativa. Hacer la pregunta y ubicarle una respuesta negativa. Por ejemplo, en la 2 dice, Mr. Simpson teaches chemistry. Primero, veamos cuál es el sujeto. Mr. Simpson, he, ¿verdad? Entonces, mi verbo auxiliar es does. Does, uh -huh. does Mr. Simpson. Ahora, que sigue? El verbo teach chemistry. 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 Ajá, muy bien, así, chemistry. Entonces, la pregunta me quedaría, does Mr. Simpson teach Chemistry. Ahí el verbo, y recuerden que en preguntas ya no modificamos. Y la respuesta negativa sería, no, he 
No, Hidasen, ¿verdad? No, Hidasen, ajá. Y ahí termina. La siguiente dice la 3. You like playing computer games. ¿Qué verbo auxiliar voy a utilizar dependiendo del pronombre que tengo aquí? You, ¿verdad? ¿Qué verbo auxiliar sería ahí? Do. Do, ¿ok? Do you. Para el verbo principal, like. Playing. Computer. Games. Okay, ¿Te gusta jugar juegos de... Eh, ¿La computadora? Ajá, la computadora. No. Coma, I don't. No, I don't. No, I don't. Uh -huh. Number four. Vamos a ver la número cuatro. John and Sue. Ese es el sujeto. John and Sue. Auxiliar verb. ¿Qué verbo auxiliar utilizaremos ahí? John and Sue. La cuatro. Read, que no es el verbo. Ajá, no, pero primero tenemos que identificar el, el sujeto para Ajá. ubicar el, el auxiliar. Sería John do. and Sue. Uh -huh. Son ellos, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿qué verbo auxiliar? Dos. Ah, pero tenemos un sujeto ahí unido por el N, entonces es plural. No está solo John ni solo Sue, sino que ellos, ellos dos. Uh -huh. Serían they, yeah. entonces. They, ah, exacto, they. serían they. Tiene que ser la relación. Do they. Ahí le voy a poner el they en la. Bueno, yo lo voy a poner acá en el mío. Do they work in a cafe? Cafe, ok. No, coma, they don't, ¿verdad? Ajá, uh -huh. don't. No, they don't. don't. Ok, bien, vamos a regresar, chicas. Ok, ok. Hello, hello, guys. How was the practice? ¿Cómo les fue en la práctica? Bien. Pues nosotros decimos que bien. Aprendiendo, okay. aprendiendo, teacher. Aprendiendo poco a poco. Excellent. Así es. Así es. Let's see. I'm going to pass the tennis list. Bien, quien lo haya terminado, pues me lo envían para revisarlo. Y pues quienes no, lo pueden enviar el día de mañana. Pueden enviar un solo documento por las personas con las cuales estuvi ustedes estuvieron trabajando. ¿Por pues el grupo? Ajá, el, por el grupo. Solo me mandan los nombres. Okay. Vamos a pasar la asistencia. Me ayudan ahí. Blanca Flor Jiménez Alejo. Flor. Esta Flor por acá. Se desapareció Flor otra vez. No. Bueno, estamos, esperemos que... Ahorita están regresando todos. No han regresado algunos. Estaban, eh, quería continuar, dijeron, a las 11. <risa> Quieren recibir la clase de mañana, ya. Estaba ya, bien mañana, emocionado. Ya. <risa> sí, un <risa> curso intensivo. Bravo, es, eh, Blanca Flor Jiménez Alejo, ya está por acá. Blanca. No. Todavía no. Esperamos. Solo 16, a ver. Bien, bueno, lo vamos a esperar. Seguimos con Claudia Guadalupe Alfaro Rivera. Presente. Thank you, Claudia. Concepción de la Soledad Molina. Presente. Thank you, Concepción. Emerson Leonardo Tobar. Presente. Thank you, Emerson. What happened to you yesterday? Let's see. Eric Emerson Mengibar. Present. Thank you. Evelyn Marlene Guevara. Present. Thank you, Evelyn. Fátima Beatriz Franco Marín. Present. Thank you, Fátima. Gerson Enoch Bonilla. Present. Thank you, Gerson. Karin Janet. Present. Martínez. Thank you, Janet. Leonel Gustavo Funes. Present. Thank you, Leonel. María Leticia Relegueño. Present. Thank you, Leti. Melissa Stephanie. Present. Hernández Hernández. Thank you, Melissa. Nailea Isamar García Cruz. Nailea Isamar García Cruz.
Okay. Okay. Olga, Tatiana, Portillo, Miranda. Present. Thank you, Olga. Oscar, Alberto, Aguilar, Romero. Oscar, Alberto, Aguilar, Romero. Mm -hmm. Rudy, Alexander, Asensio, González. Presente. Thank you, Rudy. Sara, Noemí, Jiménez. Sara. Present. No. Thank you, Present. Sara. Wilber Francisco Javier Martínez. Present teacher. Thank you, Wilber. Xavier Ernesto López Mendoza. Ok, y Flo, eh, Flor Jiménez. Flor Jiménez, ya vino. Yeah. Okay. Ahí está. <laughs> Thank you, Flor. Nice, guys. Present um, teacher. So we're going to continue with somebody. Let's see. Bien. Nada más Comentarles nuevamente que eh, ya está habilitada la tarea 2 de esta semana para que ustedes puedan proceder, ¿verdad? Y hacerla en dos minutos, un minuto. Y después se van a, a, a dormir. I'm just kidding. Viene el día de mañana también para hacerla. Let's see. Hoy nos quedamos con, eh, bueno, Fátima, con el día de Fátima, somos ayer. Gerson, Enoch. Gerson, eh, Sí, Gerson, eh, no sé si el día de ayer se quedó también. No, ¿verdad? No. No, ok. Gerson, se nos queda Gerson hoy en la asesoría. Y si hay alguien que tenga alguna duda, también puede quedarse. Okay. Gracias, chicos. So, have a great night. So, good eh, night. Try to bye rest. Bye, teacher. Ok, sí. Bye, bye, bye. Good night. Good so, mañana, chicos. Good night. Bye, bye, bye. bye, bye. bye. Mañana venimos bye, bye. con más good energía. Night, good night. See you guys. Good night. Okay. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye, Letty. See you. Bye -bye. And see you, see you. Okay. Bien, veamos. Hey, Gerson, hey, me gustaría saber cómo, cómo vamos, si hay alguna pregunta de, de algún tema o necesitamos reforzar algo. Este, sí, acerca de los subject posesivo, algo así creo que. Ah, los posesivos. Ah, le Bien, vamos a ver. Ay, entonces parece que fue clase. Bueno, no lo acordamos muy bien. Adjectives. Y okay, vamos a compartir. Eh, Emerson, no sé si tiene alguna duda también. Bien, veamos acá. Eh, los, los possessive adjectives serían. ¿Sí? ¿Sería esta parte? Sí. Ah, ok. Aunque no, no, no me podía salir ya. No, no, no tengo ninguna duda. Ah, ok. Ok, no se preocupe, Emerson. Y veamos. Eh, cuando hablamos de adjetivos posesivos, siempre está relacionado a expresar o demostrar eh, pertenencia o posesión. Okay. Por ejemplo, eh, cada uno de estos subject pronouns, estos pronombres, tienen un adjetivo posesivo. Por ejemplo, I, my, y eh, nos quedaría de la siguiente manera. Por ejemplo, eh, acá, como sujeto, funciona como quien hace la acción, ¿verdad? I play. You uh, dance, por ejemplo, tú bailas. He listens. She speaks. Ella habla, ¿verdad? It eats. Okay. It come, ¿verdad? Entonces, como subject pronoun, tiene función de eh, quién realiza la acción, eh, quién realiza una acción, ¿verdad? 
el sujeto. Y acá como adjetivo posesivo nos va a servir para indicar pertenencia, ¿verdad? ¿A quién? A mí. My friend is uh, see, here. Mi amigo está acá. Aquí tenemos el adjetivo posesivo para you. Your. Por ejemplo, yo podría decir this is your book. Este es tu libro. Entonces, y como tenemos ahí la traducción en inglés y español, ¿verdad? My friend is here. Mi amigo está acá. Y mire, acá también podría ser mis amigos. My friends. Friends are here. Mis amigos están acá. Solo que acá cambió el verbo, ¿verdad? Acá es plural y acá es singular. Mis amigos están acá. Entonces se va leyendo como mí o mis, dependiendo. Ahora, si es singular, mi. Si es plural, sería mis, ¿verdad? Si es plural, este sujeto, el sujeto. Y también tendría que cambiar el verbo, la forma del verbo. My friend is here. My friends are here. This is your book. Por ejemplo, este es tu libro. Y podría decir también, your books are dirty. Tus libros están sucios, por ejemplo. Entonces, ahí va cambiando dependiendo del sustantivo que utilicemos. Si es singular, yo digo tú. O su, si es plural, yo digo tú, tus o sus libros. Están sucios. Veamos el siguiente, el possessive adjective para eh, él. He, his. Entonces, así va la relación con cada uno de ellos. Así, veamos el she, her. Eh, ¿Cuál es el otro? It, it's. Eh, we are, nuestro. You, your, ok, su o sus. Acá lo que se refiere con este, con este your, que está repetido dos veces, es que este eh, podría ser singular. Es este libro, o estos eh, your books o tus libros están sucios. Y acá, su o sus de ustedes. Podría ser su, uh, su libro, sus libros están sucios. Por ejemplo, pero es el mismo caso de acá, ¿verdad? Ahí no hay donde perderse. Solo nada más que uno es plural. ¿verdad? Lo mismo que hablamos acá arriba. Eh, y they. Que tenemos eh, there, there. Entonces. ¿Cómo los ocupamos? Para expresar posesión. O una relación. Por ejemplo. Puedo decir. Eh, él es. His. His. Brother. Él es su hermano. Él es su hermano. De su hermano. Vamos aquí con she. She is her sister. Ella es su hermana. ¿Hermana de quién? De ella, ¿verdad? Hermana de ella. Vamos aquí con el it's. Um, su o sus. Neutro también. Es. Is it's. Es la same toy, por ejemplo. Que tenga sentido. Este es su juguete. O este es. Sí, este es su juguete. El it siempre se utiliza para objetos, animales o. Ajá. Objetos, animales, cosas. O cuando no conocemos algo, también lo podemos utilizar así. Por ejemplo, yo le puedo decir qué es. What's it? What's it? What's it? ¿Qué es esto? Oh. Ah, pero. Para referirnos cuando mostramos algo y no, no sabemos cómo se llama. So, how do you call it? ¿Cómo llamas esto? ¿O cómo se nombra esto? Pero eh, decir esto pues, sería la, literal. ¿verdad? En realidad la traducción sería pues eh, el nombre de sujeto. Eh, veamos acá. Eh, we are. Podría decir our friends. We are happy. Nuestros amigos están felices. Usted nota, siempre denota esa posesión. Nuestro, amigos. Nuestro, amigo. Podría ser también nuestros amigos, dice ahí. Y acá podría ser nuestro amigo. He's happy. Nuestro amigo está feliz. ¿El amigo de quién? De, de nosotros. De nosotros. Entonces, ahí usted puede ir haciendo esa relación. Um, veamos acá. Tenemos aquí el your
your siblings late with uh, okay. with team. Okay. Tus hermanos juegan con el equipo. Your siblings play with the team. Los hermanos de quién? De ustedes. De ustedes. Entonces siempre se va haciendo esa relación. Veamos acá. Eh, they. Tenemos their. Their computers are broken. Por ejemplo, sus computadoras están dañadas. ¿Las computadoras de quién? De ellos. De ellos. Entonces, vamos nuevamente. Regresamos al, al, al número uno. Y my friend is he. ¿El amigo de quién? Mi amigo. O sea, aquí no le digo de yo. <ríe> es que mi amigo, ¿verdad? Mi amigo está aquí. Um, el segundo. Y your... Eh, books are dirty. ¿Los libros de quién? Tú. Uh -huh. Tus libros. De ti, ¿verdad? Eh, el siguiente, masculino, ¿verdad? He. Él. He is his. Pero él es su hermano, por ejemplo. ¿Y el hermano de quién? De. De él. De él. Ella es su hermana, la hermana de. Ella. Ajá, de ella. Este es su juguete. Okay. Es hoy. El juguete del perrito, el gato, el firulais. Y tenemos por acá este otro. Dice, our friends are happy. ¿Los amigos de quién? De nosotros. Nosotros. Nuestros amigos. Nuestros amigos. El siguiente ejemplo. Nuestro amigo está feliz. ¿El amigo de quién? De nosotros siempre. Entonces, aquí. Nada más. Yo quiero decir que son varios. Pues, ahí utilizo un sustantivo plural. Si solo uno, singular, ¿verdad? Y también eh, tomando en cuenta los lo verbos. Your siblings play with the toy. ¿Quiénes juegan con los... Eh, with the team? Bueno, los hermanos. ¿verdad? ¿Quiénes hermanos. hermanos de quién? De... Ustedes. De ustedes. Ajá, de ustedes. Uh, their computers are broken. Sus computadoras están eh, dañadas. Las computadoras de... De ellos. De ellos. Entonces, por eso hacemos la relación entre el sujeto y el adjetivo posesivo no. para obtener este resultado. Vamos a, um, voy a mostrar algunos otros ejemplos. No sé si le había tomado captura. Sí, ya no. Ah, bye, bye, chévere. Vamos a ver si estamos por acá. A ver si tenemos otros ejemplos. Ya vamos a mostrar otros ejemplos de prácticos. Y tenemos acá, veamos. Um, dice por acá. Uh -huh. I live here. Yo vivo aquí. Esta es mi. This is my house. Uh -huh. Now this is your car. ¿El carro de quién? De él. Bueno, tuyo. Tuyo en este caso. Este es tu carro. He is on the beach with his dog. Él está en la playa con quién? Con su perro. Con su perro. ¿El perro de quién? De él. De él. Muy bien. She is reading her book. Ella está leyendo qué cosa? Su libro. Su libro. El libro de ella. Entonces, no, no, no es... Es, es nada más de ir haciendo la relación. This is London and these are its red buses. Este es London y estos son... Sus buses. Uh -huh. Sus buses rojos. Sí. This is our car. Este es nuestro carro. El carro de... Nosotros. De nosotros, ¿verdad? We. This is your wine. Enjoy your meal. Este es... Su vino, disfruta tu comida. El vino de ustedes. Ustedes. Mm -hmm. Your. They are reading their books. Ellos están leyendo. 
Sus libros, ¿verdad? Los uh -huh. libros de... De ellos. De ellos. O sea, que hay una relación. De ellos están leyendo sus libros. Libros de ellos. Ah, ok. Terminamos por ahí con los ejemplos. Okay. Bien, veamos. Eh, no sé si queda eh, ahí un poquito más o le seguimos otra vez. No, más. ya, ya más? puedo comprender que lleva una relación en sí. Ok, Gerson. De acuerdo, Gerson. Eh, bueno, cualquier duda, pues sí, no, pues nos quedamos mañana otra vez. Seguimos ahí viendo algunos ejercicios. Igual les puedo escribirme para que yo les pueda compartir algunos otros ejercicios adicionales. Ok, gracias. Ok, Bien. Gerson. Eh, y una consulta, Gerson, ¿cómo vamos con la plataforma? Eh, sí, ya la respondí, es la de esta semana. Ah, perfecto, Gerson. Excelente. Bueno, Gerson, nos vemos entonces el día de mañana a las 8. Ok. Gracias. Ok, bye bye. Bye bye.